அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் அடுத்ததாக பத்தாம் வகுப்பில் இலக்கண பகுதியில் ஆறாவது இயலில் அகப்பொருள் இலக்கணம் இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம் அகம் அப்படின்னா தலைவன் தலைவி சார்ந்த ஒழுக்க முறையை கூறுவது தான் வந்து அகத்தினை அகப்பொருள்னாலும் அகத்தினைனாலும் ஒன்று தலைவன் தலைவினுடைய அவங்க இரண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறைகளையும் உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துவது தான் வந்து அகப்பொருள் அந்த பொருள் அப்படின்னாலே ஒழுக்க முறை வாழ்வியல் நெறி அந்த அகப்பொருளை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பொருள் ஒழுக்க முறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அந்த புறல் பொருள் வந்து இரண்டு வகை இருக்குது அகத்தினை புறத்தினைன்னு சொல்லிடலாம் அகப்பொருள் அல்லது அகத்தினை அன்புடைய தலைவன் தலைவி இடையிலான உறவு நிலையை கூறுவது தான் வந்து அகப்பொருள் அல்லது அகத்தினை இந்த அகத்தினை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா அன்பின் ஐந்தினை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த ஐந்தும் அன்பின் ஐந்தினைன்னு அழைக்கப்படுது இரண்டு மதிப்பெண்ணில் அன்பின் ஐந்தினை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஐந்தையும் எழுதணும் ஐந்து திணைக்கு உரிய பொருள் பாருங்கள் முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் இப்போ முதல் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் நிலமும் பொழுதும் அகத்திணைக்கு தேவையானது அடிப்படை நிலமும் பொழுதும் அந்த நிலம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ஐந்து வகைப்படும் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இப்போ குறிஞ்சினா என்ன மழையும் மலை சார்ந்த இடமும் உயரமான பகுதி அதை சுற்றி உள்ள அந்த பகுதியும் தான் வந்து மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் அடுத்து முல்லை காடு அதாவது மானாவரி நிலம் அந்த பகுதியில் இருக்க தான் வந்து காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மேய்ச்சல் நிலமும் மானாவரி இருக்கக்கூடியது அடுத்து மருதம் அதாவது ஆறு போய் அதை வந்து ஏரி குளம் குட்டை இப்படி தேக்கி வச்சு அதை பாசனத்துக்கு விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிற பகுதி வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் அதிகமான உழைப்பு இங்கே தேவையில்லை அடுத்து நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் அதாவது கடற்கரை வெளி கடல் மீன் பிடிச்சிட்டு வர்றது மீனை காய வைக்கிறது உப்பு எடுக்கிறது விற்கிறது இது போன்ற சார்ந்த பகுதி தான் வந்து நெய்தல் திணை கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சியும் முல்லையும் இப்போ குறிஞ்சினா மலை மலையில் மரங்களே கிடையாது முல்லை அங்கே வந்து எந்த ஒரு செடியும் முளைக்காமல் எந்த ஒரு விவசாயமும் விளைச்சலுமே நடைபெறாமல் இருக்குது அது தன்னுடைய நிலையிலேருந்து மாறுபட்டு போயிருக்கு அப்படின்னா அதுதான் பாலை ஏன்னா பாலைனா மணலும் மனம் சார்ந்த இடமும்னு சொன்னோன்னே நீங்கள் பாலைவனம்னு நினச்சிடக்கூடாது அதுக்கு தான் சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடமும் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நிலம் அப்போ முதற் பொருளுக்கு அடிப்படை நிலமும் பொழுதும் அந்த நிலம் ஐந்து வகை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை உயரமான இடம் குறிஞ்சி அதுக்கு கீழே அடிவாரம் அதை சுற்றி உள்ள பகுதி முல்லை அப்படியே ஆறு ஓடி வந்து தேங்குது அது வந்து மருதம் அந்த ஆறு வகை கடலில் கடக்குது கலக்குது அது வந்து நெய்தல் அப்புறம் குறிஞ்சி முல்லையும் தன்னுடைய முறைமையில் மாறி போய் எதற்கும் பயன்படாத நிலமம் ஆயிடுது அதுதான் பாலை பொழுது பொழுது இரண்டு வகைப்படும் பெரும்பொழுது சிறுபொழுது பெரும்பொழுது ஒரு வருடத்தை ஆறாக பிரிக்கிறாங்க அதுதான் ஓர் ஆண்டின் கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆறு தான் பாருங்கள் கார்காலம் குளிர்காலம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் இளவேனில் காலம் முதுவேனில் காலம் எப்படி ஆ ஆங்கிலத்தில் வந்து விண்டர் சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆட்டம் சீசன் இதுபோல் அந்த சீசனை பிரிச்சுருக்காங்களோ அதுபோல் நம் முன்னோர்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அந்த இதை பிரிச்சுருக்காங்க கார்காலம் குளிர்காலம் முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் இளவேனில் காலம் முதுவேனில் காலம் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னிரெண்டு மாதங்கள் அதை வந்து கார்காலம் அப்படின்னா மழைக்காலம் ஆவணி புரட்டாசி அடை மழைக்காலம் அடுத்து குளிர்காலம் ஐப்பசி கார்த்திகை காற்றோடு சேர்ந்த குளிர் அடிக்கக்கூடிய காலம் அடுத்து முன்பணி காலம் அது வந்து மார்கழி தை மாலை நேரத்தில் அதிகமான பனி பெளியக்கூடும் அதுதான் முன்பணி அடுத்து பின்பணி காலம் மாசி பங்குனி அதிகாலை வேலையில் பனி அதிகமாக பெய்யும் வரட்டு பனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பின்பணி காலம் மாசி பங்குனி இளவேனில் காலம் அதிகாலையிலே வந்து வெயிலினுடைய அந்த உக்கரம் அதிகமாக இருக்கும் சித்திரை வைகாசி அடுத்து முதுவேனில் காலம் மாலை நேரங்களில் வெயில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காலம் தான் ஆணி ஆடி இப்படித்தான் வந்து நம் முன்னோர்கள் ஒரு ஆண்டின் கூறுகளை ஆறாக பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் பெரும்பொழுதுன்னு பேர் சிறுபொழுது ஒரு நாளின் கூறுகள் ஒரு நாளை ஆறாக பிரிச்சுருக்காங்க காலை நண்பகல் ஏற்பாடு மாலை யாமம் வைகரை அப்படின்னு சொல்லி இப்போ காலை அப்படின்னா 
காலையில் ஆறு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் காலை நேரம் அதாவது ஒவ்வொரு சிறு பொழுதையும் நான்கு மணி நேரமாக நான்கு மணி நேரமாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ நண்பகல் பாருங்கள் காலையில் பத்துலேருந்து மதியம் இரண்டு மணி வரைக்கும் நண்பகல் அடுத்து ஏற்பாடு அதை மதியம் அதாவது பிற்பகல் ரெண்டு மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் அது ஏற்பாடு மாலை அந்த மாலை ஆறு மணிலேருந்து அதாவது சூரியன் மறைந்த நேரத்துலேருந்து ஆறு மணிலேருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் மாலை அப்புறம் யாமம் நம்ம சொ பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவோம் நடு ஜாமம் அப்படின்னு அதுதான் யாமம் அப்படின்றது இரவு பத்துலேருந்து நள்ளிரவு இரண்டு மணி வரை வைகரை நள்ளிரவு இரண்டு மணிலேருந்து அதிகாலை ஆறு மணி வரைக்கும் இப்படி ஒரு நாளை நான்கு நான்கு மணி நேரமாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ ஏற்பாடுனா என்ன எல் கூட்டல் பாடு எல்லுனா ஞாயிறு பாடுனா மறைதல் சூரியன் மறையும் நேரத்தை தான் ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு திணைக்கும் உள்ள அந்த பெரும்பொழுது சிறுபொழுது சிறப்பான பெரும்பொழுது சிறுபொழுது என்ன அப்படின்னு நமக்கு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த பக்கம் பெரும்பொழுது சிறுபொழுது இப்போ குறிஞ்சியினுடைய பெரும்பொழுது சிறந்த காலம் எது அப்படின்னா குளிர்காலமும் முன்பணி காலமும் சிறுபொழுது யாமம் அதாவது குறிஞ்சி நிலத்தில் பனியும் மழையும் அதிகமாக குளிரும் அடிக்கும் அதுதான் அங்கே சிறப்பானது சிறுபொழுது யாமம் அந்த யாமம் நேரம் தான் சிறப்பானது அதனால் அது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து முல்லை கார்காலம் முல்லை நிலத்தில் மழை பெய்தால் தான் அங்கே வந்து எந்த ஒரு புல் பூண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு மானாவரி நிலத்தில் விதைக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த கார்காலத்தில் தான் நடைபெறும் அதனால் அந்த கார்காலத்தை கொடுத்துருக்காங்க சிறுபொழுது வந்து மாலை மாலை நேரத்தில் மேய்ச்சலுக்கு போன ஆடு மாடெல்லாம் வந்து அந்த பட்டியில் வந்து அடைக்கக்கூடிய நேரம் மாலை நேரம் அடுத்து மருதம் ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் அங்கே ஏன்னா மருதத்துக்கு வெயில் மலை பனி காற்று எல்லாமே இருக்கணும் அதனால் அதுக்கு ஆறு பெரும்பொழுதும் நெய் அதனுடைய சிறுபொழுது பாருங்கள் வைகரை அதிகாலையில் துயில் எழுந்து அந்த வயலுக்கு போய் களை எடுக்கிறது உழவு ஓட்டுறது நாற்று நடுவது அறுவடை செய்வது எல்லாமே அதிகாலையில் செய்யணும் அதனால் அதுக்கு சிறுபொழுது வைகரை நெய்தல் திணைக்கும் ஆறு பெரும்பொழுதும் வேணும் ஏன்னா கடலில் மழை பனி வெயில் இப்படி மாறி மாறி இருந்தால் தான் கடல் வளமாக இருக்கும் மீன் பிடிக்க முடியும் அதே சமயத்தில் மீனை காய வைக்கிறதுக்கு வெயில் தேவை இப்படி அதே மாதிரி உப்பு எடுக்கிறதுக்கும் வெயில் தேவை அதனால் ஆறு பெரும்பொழுதுகளும் நெய்தலுக்கு தேவை ஏற்பாடு அதனுடைய சிறுபொழுது என்ன அப்படின்னா ஏற்பாடு சூரியன் மறையும் நேரம் அதுதான் வந்து அங்கே சிறப்பான அந்த சிறுபொழுது அடுத்து பாலை நிலத்துக்கு பாருங்கள் இளவேனில் முதுவேனில் பின்பணி அங்கே இளவே வெயில் காலம்தான் அங்கே சிறப்பு அப்புறம் பின்பணியும் அடுத்து அங்கே சிறுபொழுது எதுனா நண்பகல் இது தான் இந்த வெயில் காலத்தில் தான் வந்து அந்த சூறையாடுவது கொள்ளையடிப்பது இது போன்றதெல்லாம் நடக்கும் உச்சி வெயிலில் அது வந்து அவங்களுக்கு சிறப்பான பொழுது இது தான் ஒவ்வொரு திணைக்கும் உள்ள சிறுபொழுதும் பெரும்பொழுதும் இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று கார் காலத்துக்கு இதை எப்படி மனசில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா முல்லை நிலத்துக்கு கார் காலம் ஒன்று அடுத்து குறிஞ்சிக்கு குளிரும் முன்பணியும் இரண்டு அடுத்து பாலைக்கு இளவேனிலும் முதுவேனில் பின்பணி இப்படி ஆறு பெரும்பொழுதும் அடங்கிறது அடுத்து மருதத்துக்கு நெய்தலுக்கும் ஆறுமே மருதத்துக்கு நெய்தலுக்கும் ஆறு பெரும்பொழுதும் இப்படி தான் நாம் இதை மனசில் வச்சுக்கணும் இதில் வந்து காலை ம சிறுபொழுது காலை மட்டும் கிடையாது குறிஞ்சிக்கு யாமம் முல்லைக்கு மாலை மருதத்துக்கு வைகரை நெய்தலுக்கு ஏற்பாடு பாலைக்கு நண்பகல் இது அதனுடைய சிறுபொழுது ஒரு மதிப்பெண் கேட்பாங்க இப்போ குறிஞ்சியினுடைய பெரும்பொழுது எது சிறுபொழுது எது நெய்தலுடைய பெரும்பொழுது எது சிறுபொழுது எது இது போல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் சரியாக எழுதணும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கிறப்பது கருப்பொருள் அந்த கருப்பொருளில் பதினான்கு வகையான கருப்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா தெய்வம் மக்கள் தொழில் விலங்கு இதெல்லாம் வந்து கருப்பொருள்கள் கருப்பொருள் என்றால் என்ன அப்படின்னா அந்த நில் அந்தந்த நிலத்திற்குரிய தெய்வம் முதலான அந்த பொருள்கள் எல்லாமே கருப்பொருள்கள் அதை நமக்கு அட்டவணையாக கொடுத்துருக்காங்க இதை எப்படி நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் கருப்பொருளாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த பக்கம் திணை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் மன மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ குறிஞ்சியை மட்டும் உள்ள கருப்பொருளாக மனப்பாடம் பண்ணலாம் என்னது குறிஞ்சியினுடைய தெய்வம் முருகன் அங்கே இருக்கிற மக்கள் வெப்பன் குறவர் குரத்தியர் உணவு மலை நெல் திணை விலங்கு புலி கரடி சிங்கம் 
அங்கே இருக்கிற பூ குறிஞ்சி காந்தல் அங்கே இருக்கிற மரம் அகில் வேங்கை அங்கே இருக்கிற பறவை கிளி மயில் அங்கே இருக்கிற ஊர் எதுனா சிறு குடி ஏன்னா குறிஞ்சி நிலத்தில் இருக்கிற ஊர்களுக்கெல்லாம் குடி குடின்னு தான் பேர் வைப்பாங்க பழியன்குடி இருக்கன்குடி காரைக்குடி இது போல் அடுத்து நீர் அருவி நீர் சுனை நீர் பறை அங்கே தோளாளான அந்த இசைக்கருவிக்கு பேர் பறையின் பேர் அந்த பறை தொண்டக பறை அடுத்து யாழ் அந்த வந்து கம்பிக்கருவி குறிஞ்சி யாழ் அடுத்து பண் அங்கே இருக்கிற இசையினுடைய வகை வந்து குறிஞ்சி பண் அங்கே தொழில் வந்து தேனெடுத்தல் கிழங்கு அகழ்தல் வேட்டையாடுதல் இப்படி இதை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் அதே போல் முல்லை நிலத்து கருப்பொருளாக மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் மருதத்துக்கு நிறைய அது அதே போல் நெய்தல் பாலை இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு திணைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை இன்னொரு மு முறை இருக்குது இப்போ ஐந்து நிலத்துக்கு உரிய ஒவ்வொரு கருப்பொருளாக மனப்பாடம் பண்ணலாம் இப்போ குறிஞ்சினுடைய தெய்வம் முருகன் முல்லை நிலத்தினுடைய தெய்வம் திருமால் மருத நிலத்தினுடைய தெய்வம் இந்திரன் நெய்தலுடைய தெய்வம் வருணன் பாலை நிலத்தினுடைய தெய்வம் கொற்றவை இப்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மக்கள் பாருங்கள் வெப்பன் குறிஞ்சி நில மக்கள் வெப்பன் குரவன் குரத்தியர் முல்லை நிலத்துக்கு தோன்றல் ஆயர் ஆய்ச்சியர் மருதத்துக்கு ஊரன் உழவர் உளத்தியர் நெய்தலுக்கு சேர்ப்பன் பரதன் பரத்தியர் அங்கே இருக்கிற மக் பாலை நிலத்து மக்கள் எய்னர் எய்ட்சியர் அவங்க அதே போல் உணவு பாருங்கள் குறிஞ்சியில் கிடைக்கிறது மலை நெல் திணை தேன் கிடைக்கும் அப்போ அவங்களுடைய உணவு முல்லை நிலத்தில் வந்து மானாவரி காடு வரகு சாமை இது போன்ற அந்த தானிய வகைகள் கிடைக்கும் மருதத்துக்கு செந்நெல் வெண்ணெல் செவப்பரிசி அந்த வெள்ளரிசி அதுதான் உணவு அடுத்து நெய்தலுக்கு பாருங்கள் நெய்தல்னா கடல் கடலில் என்ன கிடைக்கும் உப்பு கிடைக்கும் அப்புறம் உப்பு விளைவிப்பாங்க அந்த உப்பு கொடுத்துட்டு பண்டை மாற்று முறையில் வேறு ஏதாவது பொருள் வாங்கிட்டு வருவாங்க அந்த உணவு அடுத்து பாலை நிலத்தில் சூறையாடப்படுறதுனால கிடைக்கிறது அதாவது வழிப்போக்கர்கள் போய்கிருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு வர்றது சூறையாடி வரக்கூடிய பொருள் அடுத்து பாருங்கள் குறிஞ்சி நிலத்தில் என்ன இருக்கும் மலையில் புளி கரடி சிங்கம் முல்லை நிலத்தில் முயல் மான் புளி அடுத்து விலங்கு பாருங்கள் மருதத்தில் எருமை நீர்நாய் இருக்கும் நெய்தலில் முதலை சுறா பாலை நிலத்தில் இந்த இந்த பகுதியிலேருந்து விரட்டப்பட்ட வழியிழந்த யானை வழியிழந்த புளி அதுதான் அங்கே இருக்கும் அதிகமாக வினாக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் எதில் வரும்னா மரம் அதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க பூ நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பறவை எந்தெந்த பறவை எந்தெந்த இதுக்கு அடுத்து அவங்களுடைய நீர் பாருங்கள் குறிஞ்சினா அருவி நீர் சுனையிலேருந்து ஒழுகக்கூடிய நீர் அதே போல் முல்லை நிலத்துக்கு காட்டாறு மருதத்துக்கு மனை கிணறு பொய்கை அடுத்து நெய்தலுக்கு மணற் கிணறு ஒவ்வொரு களி மண்ணும் மணலும் சேர்ந்தது மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பாலை நிலத்தில் வற்றிய சுனை வற்றிய கிணறு அதே போல் பறைனா அஞ்சு பறை ஒன்றா படிச்சுக்கோங்க தொண்டகம் ஏறுகோட் மணமுலா நெல்லரிகினை மீன்கோட் பறை துடி யாழ்னா அதே போல் எல்லாத்துக்குமே யாழ் முல்லை யாழ் குறிஞ்சி யாழ் மருத யாழ் பாலை யாழ் வருது ஒன்றே ஒன்று வித்தியாசம் வருது விளரி யாழ் அது நெய்தல் யாழ் அதே போல் பாருங்கள் பண்ணு குறிஞ்சி பண் முல்லை பண் மருத பண் அது மூணும் பண் ஒரே மாதிரி வருது செவ்வழி பண் நெய்தலுக்கும் பாலை பஞ்சுர பண் பா பா பாலை அது மட்டும் வித்தியாசமாக பார்த்துக்குங்க அடுத்து தொழில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு தொழில் குறிஞ்சி தேனெடுத்தல் கிழங்குகள்தல் முல்லைக்கு ஏறு தழுவுதல் நிறைமைத்தல் அடுத்து மருதத்துக்கு நெல்லறிதல் களைபறித்தல் அரசாட்சி செய்தல் இது போல் அப்புறம் நகரமைத்தல் அடுத்து நெய்தலுக்கு பாருங்கள் மீன் பிடித்தல் உப்பு விளைவித்தல் அடுத்து பாலைக்கு வழிப்பறி செய்தல் நிறை கவருதல் இப்படி நீங்கள் ஒன்று திணை அதனுடைய கருப்பொருளாக படிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லையா அஞ்சு திணைக்கும் ஒவ்வொரு கருப்பொருளையும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இப்படி நீங்கள் மனநம் ப செய்தால் இதிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை அருமையாக விடையெழுத்து நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம் மாணவர்களே மிக முக்கியமான பகுதி அதனால் அகப்பொருள்னா என்ன அடுத்து நிலம்னா என்ன பொழுதுனா என்ன அடுத்து சிறு பொழுது பெரும்பொழுதுனா என்ன அப்புறம் ஒவ்வொரு நிலத்துக்குரிய பெரும்பொழுது சிறு பொழுது என்ன அந்த அட்டவணை பார்த்தோம் அடுத்து கருப்பொருள்னா என்ன கருப்பொருள் அட்டவணை பார்த்துருக்கோம் மாணவர்களே நீங்கள் நன்கு கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி